ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము అన్నారు పెద్దలు కానీ ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక అనారోగ్య సమస్యతో బాధపడుతూ ఉన్నారు ఆరోగ్యం పొందాలని ఎంతో డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎన్నెన్నో ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటిస్తున్నారు అయినప్పటికీ సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందలేకపోతున్నారు అయితే బైబిల్ ఈ విషయాన్ని గురించి మరి ఆరోగ్యాన్ని ఎలా పొందాలో ఒక చక్కటి సూత్రాన్ని సూచిస్తుంది సామెతుల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచనంలో సంతోషము గల మనస్సు ఆరోగ్య కారణము మన మనసు ఎప్పుడైతే సంతోషంగా ఉంటుందో అది మన శరీరానికి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది కానీ సంతోషంగా ఎలా ఉండగలం సంతోషం అనేది ఎక్కడ దొరుకుతుంది డాక్టర్స్ కూడా చెప్తూ ఉంటారు సంతోషంగా ఉండండి ఒత్తిడిని దూరం చేసుకోండి అప్పుడు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని కానీ మన చుట్టూ ఉండే సమస్యలను బట్టి మన కుటుంబంలో ఉద్యోగాల్లో ఉండే ఒత్తిడిని బట్టి మరి సంతోషంగా ఉండడం కొంచెం కష్టమే ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్న కొందరు మనోవైజ్ఞానికవేత్తలు లాఫ్టర్ థెరపీ అనే ఒక చికిత్స విధానాన్ని వైద్య రంగంలో ప్రవేశపెట్టారు ఈ థెరపీలో పేషెంట్ని నవ్విస్తూ ఉంటారు కామెడీ మూవీస్ చూపిస్తూ జోక్స్ చెప్పి నవ్వించడం ఇలా మరి పేషెంట్ని నవ్విస్తూ ఉంటారు దీని ద్వారా వారి ఆరోగ్యం కొంతవరకు మెరుగుపడుతూ ఉంటుంది అయితే బైబిల్ ఈ విషయాన్ని గురించి ఏం చెప్తుందంటే సామెతల గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో ఒకడు నవ్వుచుండినను వాని హృదయమున దుఃఖముండవచ్చును పైకి నవ్వేది నిజమైన సంతోషం కాదు నువ్వు పైకి నవ్వుతూ ఉన్న మరలా నీ సమస్య నీకు గుర్తొచ్చినప్పుడు నీ హృదయం దుఃఖంలో మునిగిపోతుంది కాబట్టి సంతోషం అనేది హృదయంలో నుంచి రావాలి అది నిజమైన సంతోషం అయినప్పుడే నువ్వు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని పొందుతావు ఈ ఈరోజు మరి నిజమైన సంతోషాన్ని ఎలా పొందాలో కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం దేవుని వాక్యంలో ద్రాక్ష రసము అనేది సంతోషానికి సాదృశ్యంగా ఉంది నూట నాలుగవ కీర్తన పదిహేనవ వచనంలో నరుల హృదయమును సంతోష పెట్టు ద్రాక్ష రసము అని రాయబడింది కాబట్టి ద్రాక్ష రసం అనేది సంతోషానికి గుర్తుగా ఉంది యోహాన్ సువార్త పదిహేనో అధ్యాయం ఒకటో వచనంలో నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని అని యేసు ప్రభు చెప్తూ ఉన్నారు నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని అంటే నేను నిజమైన సంతోషాన్ని అని అర్థం యేసు ప్రభు నిజమైన సంతోషాన్ని ఇవ్వడానికి ఈ లోకానికి వచ్చారు అందుకే ఆయన పుట్టినప్పుడు దేవదూతలు ఈ విషయాన్ని గొర్రెల కాపరలకు చెప్తూ ఇది ప్రజలందరికీ మహా సంతోషకరమైన వార్త అని చెప్పారు యేసు ప్రభు మరి సంతోషాన్ని ఇవ్వడానికి ఈ లోకానికి వచ్చారు పాపంలో శాపంలో అనేకమైన రోగాలతో సమస్యలతో సంతోషం లేకుండా జీవిస్తున్న మనిషికి సంతోషాన్ని ఇవ్వడానికి యేసు ప్రభు వచ్చారు హెబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనంలో దేవుడు ఆయనను ఆనంద తైలముతో అభిషేకించను అని రాయబడింది అభిషేకించబడటము అంటే ఒక పని కొరకు ఈమింపబడటం యేసు ప్రభు దేని కొరకు అభిషేకించబడ్డాడు అంటే మరి ప్రజలందరికీ సంతోషాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రభు అభిషేకించబడ్డాడు ఆయన దగ్గరకు ఎవరు వచ్చినా కూడా వారందరినీ స్వస్థపరుస్తూ వారి సమస్యలన్నీ తీరుస్తూ వారి జీవితాల్లో సంతోషాన్ని నింపేవాడు యేసు ప్రభు తన పరిచర్యను మొదలుపెట్టినప్పుడు మొట్టమొదట ఆయన కానా అనే ఒక ఊరిలో వివాహానికి హాజరయ్యాడు ఆ వివాహంలో మంచి విందు జరుగుతూ ఉంది యూదుల యొక్క విందుల్లో ద్రాక్ష రస పానం అనేది ఒక సాంప్రదాయం అక్కడ ఆ విందులో కూడా చక్కగా ద్రాక్ష రసం సేవిస్తూ మరి ఆహార పదార్థాలు తింటూ వారందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అయితే ఆ విందు సగంలో ఉన్నప్పుడే మరి ఆ విందులో ద్రాక్ష రసం అయిపోయింది ద్రాక్ష రసం అయిపోయింది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మరి ఆ యొక్క విందులో సంతోషం అనేది అయిపోయింది మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం వివాహం అనగానే చాలా సంతోషకరమైన వాతావరణం మనకు కనిపిస్తుంది ఆ వివాహాన్ని చేసుకునే వధూవరులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులు మరి స్నేహితులు బంధువులు అందరూ కూడా చాలా సంతోషిస్తూ ఉంటారు కానీ కొంతకాలం తర్వాత మనం గమనిస్తే ఆ వివాహంలో ముందున్న సంతోషం కనపడదు క్రమక్రమంగా ఆ సంతోషం అనేది ఆవిరైపోతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ పెండ్లి విందులో కూడా సంతోషం అనేది ఆవిరైపోయింది యేసు ప్రభువు మరి ఆ వివాహంలో ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ ఒక సూచక్రియను చేసి మరలా యేసు ప్రభు ఆ విందుని సంతోషంతో నింపారు రెండేసి మూడేసి తూములు పట్టు ఆరు రాతి బాణలు అక్కడ ఉంచబడ్డాయి ఆ ఆరు రాతి బాణలు అక్కడ ఎందుకు ఉంచబడ్డాయంటే యూదులు మరి భోజనానికి ముందు చేతులు కాళ్ళు కడుక్కుంటారు వారి తల మీద నీళ్లు చల్లుకుంటారు ఇది వారి శుద్ధీకరణ ఆచారం దాని ప్రకారం వారందరూ కూడా విందుకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవడం అయిపోయింది మరి శుద్ధీకరణ ఆచారాన్ని పాటించడం అయిపోయింది ఆ ఆరు రాతి బాణలు కూడా ఖాళీ అయిపోయాయి యేసు ప్రభు పరిచారకులను పిలిచి 
ఆ రాతి బాణలను నీళ్లతో నింపమన్నాడు అలాగే ఆ పరిచారకులు ఆరు రాతి బాణలను అంచుల మట్టుకు నీళ్లతో నింపారు తర్వాత యేసు ప్రభు ఆ నీళ్లను ద్రాక్షారసంగా మార్చి ఇప్పుడు ఈ నీళ్లను తీసుకెళ్లి విందు ప్రధానికి చూపించండి అని పరిచారకులతో చెప్తాడు పరిచారకులు ఆ యొక్క ద్రాక్షారసాన్ని తీసుకెళ్లి విందు ప్రధానికి చూపించినప్పుడు విందు ప్రధాని ఆ ద్రాక్షారసాన్ని రుచి చూచి చాలా ఆశ్చర్యపోతాడు ఎందుకంటే విందు ప్రధాని యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే మరి వారి విందుల్లో ద్రాక్షారస పానం అనేది అలవాటు కాబట్టి జనులు మత్తులైపోయిన తర్వాత ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు వడ్డిస్తున్నారు ఎలాంటి ద్రాక్షారసం పోస్తున్నారు అని మరి తనిఖీ చేసి రుచి చూసి ఆ తర్వాత వడ్డించడానికి అనుమతిస్తాడు కాబట్టి ఈ యొక్క విందు ప్రధాని అన్ని విందుల్లో గమనిస్తూ ఉన్నాడు అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే మొదటేమో మంచి ద్రాక్ష రసాన్ని పోస్తున్నారు జనులు మత్తులైపోయిన తర్వాత జబ్బు రసాన్ని పోయడం వారికి పరిపాటిగా మారింది అయితే ఇక్కడ కూడా విందులో మరి ద్రాక్ష రసం అయిపోయింది అనగానే విందు ప్రధాని అనుకుంటున్నాడు వీరు కూడా జబ్బు రసాన్ని పోస్తారేమో అని కానీ యేసు ప్రభు తయారు చేసిన ద్రాక్ష రసాన్ని రుచి చూసినప్పుడు చాలా సంతోషపడ్డాడు ఇది అన్ని విందులు లాంటిది కాదు ఇక్కడ మరి ఈ విందు చేసేవారు చాలా యథార్థవంతులు చాలా మంచివారు అని ఆ విందును బట్టి ఆ పెండ్లి కుమారుని బట్టి ఎంతో సంతోషిస్తూ ఉన్నాడు ఆ విందు ప్రధాని యొక్క హృదయము ఆనందంతో ఉప్పొంగుతూ ఉంది అతను పెళ్లి కుమారుడి దగ్గరకు వెళ్ళి ఇలా చెప్తున్నాడు యోహాన్ సువార్త రెండో అధ్యాయం పదో వచనం ప్రతివాడు మొదట మంచి ద్రాక్ష రసం పోసి జనులు మత్తుగా ఉన్నప్పుడు జబ్బు రసం పోయును నీవైతే ఇది వరకును మంచి ద్రాక్ష రసము ఉంచుకొని ఉన్నావు అని మెచ్చుకుంటాడు అలా ఇందు ప్రధాని మెచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఆ పెండ్లి కుమారుడు కూడా చాలా సంతోషించాడు అంతేకాదు ఆ యొక్క శ్రేష్టమైన ద్రాక్ష రసాన్ని రుచి చూసిన మరి ఆ విందుకు వచ్చిన ప్రజలు కూడా చాలా సంతోషించారు ఈ విధంగా యేసు ప్రభు ఒక సూచక్రియను అక్కడ చేసి మరి ఆవిరైపోయిన సంతోషాన్ని మరలా వారికి తిరిగి అనుగ్రహిస్తాడు అక్కడ ఆ వివాహంలో యేసు ప్రభు సమృద్ధి అయిన మరి ఆనందాన్ని ఇచ్చాడు ఎంత ద్రాక్ష రసాన్ని వారికి ఇచ్చారంటే వారందరూ కాళ్ళు చేతులు కడుక్కోవడానికి సరిపోయిన నీళ్లను మరి ద్రాక్ష రసంగా మార్చి ఆ యొక్క విందును సంతోషంతో నింపాడు యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు అటువంటి గొప్ప సంతోషం వస్తుందని యోవేలు గ్రంథంలో ముందుగానే ప్రవచనాత్మకంగా రాయబడింది యోవేలు గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పద్దెనిమిదవ వచనంలో పర్వతం నుండి క్రొత్త ద్రాక్ష రసము పారును అది ఒక నదిలాగా మీ దేశంలో మరి ద్రాక్ష రసము పారుతుంది అంటే యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు సంతోషం అనేది ఒక నదిలాగా ప్రవహిస్తుంది అటువంటి సమృద్ధి అయిన సంతోషాన్ని యేసు ప్రభు ఇస్తారు నీ జీవితంలో కూడా మరి ప్రభు అటువంటి సంతోషాన్ని ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాడు శ్రేష్టమైన సమృద్ధి అయిన సంతోషంతో నీ జీవితంని నింపాలని ప్రభు కోరుకుంటూ ఉన్నాడు ఆ వివాహపు విందులో ఏ విధంగా అయితే మరి ఒక సూచక్రియను చేసి ఆ యొక్క విందుని సంతోషంతో నింపాడో అదేవిధంగా నీ జీవితంలో కూడా ప్రభు గొప్ప కార్యాలు చేయాలనుకుంటున్నాడు ఆశ్చర్య కార్యాలు సూచక్రియలు చేసి నీ జీవితాన్ని సంతోషంతో నింపాలని ప్రభు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ విందులో ప్రభు చేసిన సూచక్రియ ఏంటంటే నీళ్లను ద్రాక్ష రసంగా మార్చడం ఇక్కడ నీళ్లు అంటే దేవుని వాక్యము ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఏడవ వచనంలో దేవుని వాక్యం అనేది నీటితో పోల్చబడింది కాబట్టి నీ జీవితంలో ఒక సూచక్రియ జరగాలి ప్రభు నీ జీవితంలో సంతోషాన్ని ఇవ్వాలి అని నువ్వు ఆశిస్తే ఆరు రాతి బాణలు ఏ విధంగా నీళ్లతో నింపబడ్డాయో నువ్వు కూడా నీ హృదయాన్ని వాక్యం అనే నీటితో నింపుకోవాలి వాక్యాన్ని చదవడం వాక్యాన్ని వినడం ద్వారా మరి నీ హృదయాన్ని ఈ దేవుని వాక్యంతో నింపుకోవచ్చు దేవుడు ఆ వాక్యాన్ని సంతోషంగా మారుస్తాడు పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచనంలో యహోవా ఉపదేశములు నిర్దోషమైనవి అవి హృదయమును సంతోషపరచును దేవుని యొక్క వాక్యములు మరి నిర్దోషమైనవి ఈ లోకంలో నువ్వు సంతోషం కొరకు చేసే ప్రతి ప్రయత్నం కూడా మరి జబ్బు రసం లాంటిది అది మరి శ్రేష్టమైన సంతోషం కాదు యేసు ప్రభు ఇచ్చే సంతోషము శ్రేష్టమైనది దేవుని వాక్యం అనేది స్వచ్ఛమైనది అది నిర్దోషమైనది నీ హృదయానికి నిజమైన సంతోషాన్ని ఇస్తుంది తొమ్మిదవ వచనంలో అవి బంగారు కంటేను మేలిమి బంగారు కంటేను కోరదగినవి తేనె కంటేను జుంటి తేనె దారుల కంటేను మధురమైనది ఈ లోకంలో అన్నిటికంటే కోరదగినది ఏదైనా ఉందంటే అది దేవుని వాక్యము దేవుని వాక్యము తేనె కంటే మధురమైనది మొదటి సమూహల గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయంలో సౌలు అనే ఒక రాజు ఉన్నాడు 
వారి మీదకి ఫిలిస్తీయులు యుద్ధానికి వచ్చినప్పుడు సవులు ప్రజలతో ప్రమాణం చేయిస్తాడు ఈ యుద్ధాన్ని గెలిచే వరకు సాయంత్రం కాకమునుపు ఎవరు కూడా ఆహారాన్ని భుజించకూడదు ఎవరైనా ఒకవేళ అలా చేస్తే వారు శాపగ్రస్తులు అవుతారని ప్రజలతో ప్రమాణం చేయించుకుంటాడు తర్వాత వారు ఆ యుద్ధం యుద్ధాన్ని గెలిచి తిరిగి మరి అలసిపోయిన వారై వస్తుండగా దారి మధ్యలో మరి ఒక అడవిలో తేనె నేల మీద కాలువలా పారుతూ ఉంటుంది అయితే సవులు చేయించిన ప్రమాణాన్ని బట్టి ప్రజలెవరు కూడా ఆ తేనెను రుచి చూడటానికి ధైర్యం చేయరు ఈ విషయం తెలియని మరి సవులు కుమారుడైన యోనాథాను మరి తన చేతి కర కొనను ఆ తేనెలో ముంచి చేతిలోకి తీసుకొని కొంచెం రుచి చూస్తాడు రుచి చూడగానే తన ప్రాణము తెప్పరిల్లుతుంది తన కన్నులు ప్రకాశిస్తాయి ఇది చూసిన మరి జనులలో ఒకడు నీ తండ్రి చేయించిన ప్రమాణం నీకు తెలియదా ఈరోజు సాయంత్రం కాకమునుపు ఎవరు కూడా భోజనం చేయకూడదని నీ తండ్రి ప్రమాణం చేయించాడు అని చెప్పినప్పుడు యోనాథాను ఈ విధంగా చెప్తాడు నా తండ్రి చాలా తప్పు చేశాడు ప్రజలు అలసిపోయారు చాలా నేను కొంచెం తేనెను రుచి చూచినంత మాత్రాన నా కన్నులు ఎలా ప్రకాశించాయో చూడండి అని చెప్తాడు ఇది ఇక్కడ ఆ దేవుని వాక్యము తేనె కంటే మధురమైనది అది నీ యొక్క ప్రాణాన్ని తెప్పరిల్ల చేస్తుంది పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఏడవ వచనంలో యహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది అది ప్రాణమును తెప్పరిల్ల చేయును అనేక సమస్యలతో నిరాశలతో మరి సమస్య వెళ్ళిపోయిన నీ ప్రాణాన్ని దేవుని వాక్యము మరి తెప్పరిల్ల చేస్తుంది దేవుని వాక్యము అంటే దేవుని హృదయంలోని మాటలు అది మరి ఆ మాటలు నీ హృదయానికి సంతోషాన్ని ఇస్తాయి సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం తైలమును అత్తరును హృదయమును సంతోషపరచునట్లు చెలికాని హృదయంలో నుండి వచ్చు మధురమైన మాటలు హృదయమును సంతోషపరచును మంచి సువాసననిచ్చే అత్తరు ఏ విధంగా హృదయాన్ని సంతోషపరుస్తుందో చెలికాని హృదయంలో నుండి వచ్చు మధురమైన మాటలు కూడా మన హృదయాన్ని సంతోషపరుస్తాయి చెలికాడు అంటే స్నేహితుడు యోహాన్స్ వార్త పదిహేనో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో యేసు ప్రభు ఇలా చెప్తున్నారు తన స్నేహితుల కొరకు ప్రాణం పెట్టువాని కంటే ఎక్కువైన ప్రేమ గల వాడెవడం లేడు యేసు ప్రభు మనకు మంచి స్నేహితుడుగా ఉండి మన కొరకు ప్రాణాన్ని పెట్టాడు అటువంటి ప్రేమ గల స్నేహితుడిని ఈ లోకంలో మనం ఎక్కడా కూడా కనుగొనలేము ఆయన హృదయంలో నుంచి వచ్చే మధురమైన మాటలు మన హృదయాన్ని సంతోషపరుస్తాయి సామెతల గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఒకటో వచ్చిన చదువుదాం నా కుమారుడ నా ఉపదేశములను మరువకుము నా ఆజ్ఞలను హృదయపూర్వకంగా గైకొనుము మూడవ వచనంలో నీ హృదయమును పలక మీద వాటిని వ్రాసుకొనుము అప్పుడు నీ దేహమునకు ఆరోగ్యము నీ ఎముకలకు సత్తువయు కలుగును పదవ వచనం చదువుదాం నీ గానుగులలో నుండి క్రొత్త ద్రాక్ష రసము పైకి పొరలి పారును దేవుని వాక్యాన్ని నీ హృదయం అనే పలక మీద మరి రాసుకొని హృదయపూర్వకంగా ఎప్పుడైతే వాటిని గైకొంటావో అప్పుడు మరి గానుగుల్లో నుంచి క్రొత్త ద్రాక్ష రసం ఎలా పైకి పొరలి పారుతుందో ఆ విధంగా నీ హృదయంలో నుంచి సంతోషం అనేది మరి పైకి పొరలి పారుతూ ఉంటుంది నీ హృదయం ఆనందంతో పొంగుతుంది ఆ సంతోషం నీ దేహానికి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది నీ ఎముకలకు సత్వనిస్తుంది హెబ్రిల్ క్రాసిన్ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో ఎందుకనగా దేవుని వాక్యము సజీవమై బలము గలదై రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటెను వాడిగా ఉండి ప్రాణాత్మలను కీళ్లను మూలుగను విభజించునంత మట్టుకు దూరుచు హృదయం యొక్క తలంపులను ఆలోచనలను శోధించుచున్నది దేవుని వాక్యము నీ హృదయంలోని ఆలోచనలను తలంపులను పరిశోధిస్తుంది అది అవి సరైనవా కాదా మరి ఏదైనా పాపము నీ హృదయంలో ఉంటే ఆ పాపాన్ని నీ హృదయంలో నుంచి తొలగించి నీ హృదయాన్ని మరి పరిశుద్ధంగా మారుస్తుంది దేవుని వాక్యము అటువంటి శక్తి కలిగినది అది ఇంకా నీ హృదయంలో నుంచి నీ ఆత్మలోనికి నీ యొక్క ప్రాణంలోనికి అలాగే నీ కీళ్ళు మూలుగులోనికి కూడా దూరి మరి అది పరిశోధించేదిగా దేవుని వాక్యం ఉంది అక్కడ ఉన్న పాపాన్ని మరి రెండంచులు గల ఎటువంటి ఖడ్గము కంటే వాడిగలదై మరి పాపాన్ని శాపాన్ని రోగాన్ని కూడా దేవుని వాక్యం ఖండించగలదు నీ శరీరంలో నుంచి దేవుని వాక్యము మరి ఆ యొక్క మరి రోగాలను తరిమివేస్తుంది నీ సర్వ శరీరానికి దేవుని వాక్యము ఆరోగ్యాన్ని కలుగజేస్తుంది అది నీ ప్రాణాన్ని బలపరుస్తుంది నీ ఆత్మను బలపరుస్తుంది నీ శరీరానికి సత్తువను ఆరోగ్యాన్ని కలిగించగలిగిన శక్తి గలది దేవుని వాక్యము సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచనంలో దప్పిగొనిన వానికి చల్లని నీరు ఎట్లుండును దూర దేశం నుండి వచ్చిన శుభ సమాచారము అట్లుండును దేవుని వాక్యము మరి దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన శుభ సమాచారము 
ఆ సమాచారం నీ హృదయాన్ని మరి సంతోషంతో నింపుతుంది దప్పిగొనిన వానికి చల్లని నీరు ఎలా హృదయాన్ని తెప్పరిల్ల చేస్తాయో సంతోషపరుస్తాయో అలా దేవుని వాక్యము నీ హృదయాన్ని తెప్పరిల్ల చేస్తుంది కాబట్టి ఈ వాక్యాన్ని వింటున్న నీవు ఈరోజే దేవుని వాక్యాన్ని చదవడం వినడం ప్రారంభించాలని ప్రభు నామంలో మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నాను మరొక విషయం ఏంటంటే మనం సంతోషంగా ఏ విధంగా ఇంకా పొందగలం మనం ఆలోచిస్తే కానావిందులో గొప్ప సంతోషాన్ని కల కలిగించింది ఏంటంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి యేసు ప్రభు ఆ విందులో ఉన్నాడు కాబట్టి అక్కడ అటువంటి సూచక క్రియ జరిగింది దాని ద్వారా గొప్ప సంతోషాన్ని వాళ్ళు పొందారు అలాగే మనం కూడా దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉండాలి కీర్తనల గ్రంథం పదహారో అధ్యాయం పదకొండవ వచనం నీ సన్నిధిని సంపూర్ణ సంతోషం కలదు దేవుని సన్నిధిలో సంపూర్ణమైన సంతోషం ఉంది దేవుని సన్నిధి అంటే గాడ్స్ ప్రజెన్స్ దేవుడు మనతో ఉండడం దేవుడు ఎప్పుడు మనతో ఉంటాడు ప్రకటన గ్రంథం మూడో అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో ఇదిగో నేను తలుపు వద్ద నిల్చుండి తట్టుచున్నాను ఎవడైనాను నా స్వరం విని తలుపు తీసిన ఎడల నేను అతని యొద్దకు వచ్చి అతనితో నేను నాతో కూడా అతను కలిసి భోజనం చేయుదము దేవుడు నీ హృదయం అనే తలుపుని తడుతూ ఉన్నాడు నువ్వు ఆ తలుపు తీసి ఆయన్ని మరి ప్రభువుని నీ హృదయంలోనికి స్వీకరించినట్లయితే ఆయన నీతో ఉంటాడు ఆయన నీతో కలిసి జీవిస్తాడు నీతో కలిసి భోజనం చేస్తాడు భోజనము అనేది ఒక మంచి సహవాసానికి గుర్తుగా ఉంది వేసు ప్రభువుని ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానిస్తావో ఆయన నీతో సహవాసం చేస్తాడు అదే దేవుని యొక్క సన్నిధి దేవుని సన్నిధి అంటే అది సామాన్యమైనది కాదు దేవుని సన్నిధిలో భూమి వణుకుతుందంట ఆయన సన్నిధిలో భయంతో అంతరిక్షము దిగజారుతుంది ంట కీర్తనల గ్రంథం అరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనంలో ఈ మాటలు రాయబడ్డాయి కీర్తనల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం నాలుగవ వచనంలో కాబట్టి నా శత్రువులు వెనుకకు మళ్ళుదురు నీ సన్నిధిని వారు జోగిపడి నశింతురు దేవుని సన్నిధిలో మరి నీ ఉంటే గనక నీ శత్రువులు వెనుకకు మళ్ళుతారు ఆయన సన్నిధిలో వారు జోగిపడి నశిస్తారు శత్రువులు అంటే ఎవరంటే ఒక మనిషికి మరొక మనిషి శత్రువు కాడు మనిషికి మరి శత్రువు ఎవరంటే సాతాను సాతాను యొక్క అనుచరులైన దురాత్మలు వాళ్ళు మరి నీకు అనేక సమస్యలు తెచ్చిపెట్టాలని అనారోగ్యాలు తెచ్చిపెట్టాలని నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు గనక దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నట్లయితే ప్రభువుని నీ హృదయంలో కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క సన్నిధిలో వారు నిలవలేరు కాబట్టి వాళ్ళు వెనకకు మళ్ళీ తారిపోతారు లేదంటే ఆ సన్నిధిలో వారు జోగిపడి అంటే పడిపోయి నశించిపోతారు ఈ విధంగా నీ ఇబ్బంది పెడుతున్న ఏ సమస్యలైతే నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతూ నీలో సంతోషాన్ని లేకుండా చేస్తున్నాయో ఆ సమస్యలన్నీ కూడా దేవుని సన్నిధిలో నుంచి పారిపోతాయి దేవుని సన్నిధిలో అవన్నీ కూడా నశించిపోతాయి దాని ద్వారా నీవు సంపూర్ణమైన సంతోషాన్ని నీ జీవితంలో అనుభవించగలవు ఇంకా దేవుని సన్నిధి ఎక్కడ ఉంటుందంటే మరి ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉంటారో అక్కడ నేను వారి మధ్య ఉంటానని యేసు ప్రభు సెలవిచ్చారు కాబట్టి ఇద్దరు ముగ్గురు మరి దేవుని బిడలు యొక్క సహవాసంలో దేవుని సన్నిధి అనేది ఉంటుంది కీర్తనల గ్రంథం ముప్పై ఆరవ కీర్తన ఎనిమిదవ వచనం నీ మందిరం యొక్క సమృద్ధి వలన వారు తృప్తి నందుచున్నారు నీ ఆనంద ప్రవాహంలోనిది నీవు వారికి త్రాగించుచున్నావు దేవుని యొక్క మందిరంలో ఆనంద ప్రవాహమే ఉంది నువ్వు ఆయన సన్నిధిలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆనంద ప్రవాహంలోనిది దేవుడు నీకు తాగిస్తాడు దాని ద్వారా నీ జీవితంలో గొప్ప సంతృప్తి అనేది కలుగుతుంది కీర్తనల గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ కీర్తన ఆరవ వచనం నిత్యము ఆశీర్వాదకారకుడుగా ఉండునట్లు నీవు అతన్ని నియమించి ఉన్నావు నీ సన్నిధిని సంతోషముతో అతన్ని ఉల్లసింపజేసి ఉన్నావు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉన్న సంతోషం నిన్ను ఆశీర్వదిస్తుంది అది ఎటువంటి ఆశీర్వాదం అంటే నిత్యమైన ఆశీర్వాదం ఒకసారి నువ్వు ఆశీర్వదించబడ్డావంటే అది ఎన్నటన్నటికీ ఆశీర్వాదంగానే ఉంటుంది అటువంటి నిత్యమైన ఆశీర్వాదంతో దేవుడు నిన్ను సంతోషపరచాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాడు యషయా గ్రంథం అరవయో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం నీవు విసర్జింపబడుటను బట్టియు ద్వేషింపబడుటను బట్టియు ఎవడును నీ మార్గమున దాటిపోవట లేదు నిన్ను శాశ్వత శోభాతిశయముగాను బహుతరములకు సంతోష కారణముగాను చేసెదను నీవు ఒకవేళ మనుషుల చేత విసర్జింపబడిన వాడవుగా విసర్జింపబడిన దానివుగా ఉండి ఉండొచ్చు ద్వేషింపబడుతూ ఉండి ఉండొచ్చు అయితే ప్రభువు నిన్ను శాశ్వత శోభాతిశయంగా చేయాలని 
ఆశిస్తూ ఉన్నాడు మరి బహుతరాలకు సంతోషకారణంగా ప్రభు నిన్ను చేస్తాడు ఈరోజు నిన్ను బట్టి నీకే సంతోషం లేదేమో కానీ ప్రభు ఇచ్చే సంతోషాన్ని నువ్వు స్వీకరించినప్పుడు ప్రభు ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు నువ్వు పొందినప్పుడు బహుతరాలు నిన్ను బట్టి సంతోషిస్తాయి అనేక మంది నిన్ను బట్టి ఆశీర్వదించబడేవారుగా మరి నువ్వు ఉంటావు బహుతరములకు సంతోషకారణంగా నువ్వు ఉంటావు శాశ్వతముగా ఆశీర్వాదకారకుడుగా ఉంటావు నీవు ఆశీర్వదించబడటమే కాదు నీ ద్వారా అనేక మంది ఆశీర్వదించబడతారు అటువంటి గొప్ప సంతోషాన్ని ప్రభు మరి నీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నారు దాన్ని నువ్వు పొందాలంటే నువ్వేం చేయాలంటే మొదట దేవుణ్ణి నువ్వు నీ హృదయంలోనికి ఆహ్వానించాలి ప్రభు ఎప్పుడైతే నీ హృదయంలోనికి వస్తాడో ఆయన సన్నిధిని నువ్వు అనుభవించగలుగుతావు ఆయన ఎప్పుడు నిన్ను విడిచిపెట్టడు నిన్ను విడువను ఎన్నడు ఎడబాయినని ప్రభు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు ఈ లోకంలో వారైతే నువ్వంతా బాగున్నప్పుడు నీకన్నీ ఉన్నప్పుడు నీతో ఉంటారు నిన్ను ప్రేమిస్తారు కానీ ప్రభు అయితే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మరి ఆయన నిన్ను విడవడు శాశ్వతంగా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన నీకు నిత్యమైన కృపను చూపిస్తాడు ఎల్లప్పుడూ కూడా నీతో సహవాసం చేస్తూ నిన్ను సంతోషింపజేస్తూ నిన్ను ఆశీర్వదిస్తూ ఉంటాడు అటువంటి దేవుని యొక్క సన్నిధిని నువ్వు కలిగి ఉండాలి అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని నువ్వు మరి చదవాలి వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి ఆ వాక్యము నీ హృదయాన్ని ఎంతగానో సంతోషపరుస్తుంది దేవుడు ఎవరెవరికి ఈ సంతోషాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడంటే మరి ప్రజలందరికీ ఈ సంతోషాన్ని ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు లూకా సువార్త రెండో అధ్యాయంలో ఇది ప్రజలందరికీ కలుగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువార్త అని ప్రభు చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఈ సంతోషాన్ని అందరూ పొందుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కరి కోసం యేసు ప్రభు ఈ లోకానికి వచ్చాడు ప్రసంగి గ్రంథం పదకొండో అధ్యాయం పదమూడో వచనంలో యవ్వనులకు సంతోషాన్ని ఇస్తానని ప్రభు చెప్తున్నాడు యవనుడా నీ యవన కాలమందు సంతోషపడము నీ హృదయమును సంతుష్టిగా ఉండనిమ్ము యవన కాలము త్వరగా గతించిపోతుంది గనుక నీ హృదయంలో నుండి వ్యాకులమును తొలగించుకొనుము మరి యవనస్తులు ఎక్కువగా మనోవ్యాకులానికి గురవుతూ ఉన్నారు కాబట్టి మరి నీ యొక్క మనసులో నుంచి ఆ వ్యాకులాన్ని తొలగించుకోమని చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే కోరికల సఫలం కాకుండా చేత హృదయమునొచ్చును యవనస్తులు అనేక మరి మరి కోరికలు కలిగి ఉంటారు వారి జీవితాన్ని గురించి కలలు కనేవారుగా ఉంటారు అవి నెరవేర్చబడకుండా ఉన్నప్పుడు మరి అది దానివలన హృదయం నొచ్చుకుంటుంది మనోవ్యాకులానికి వారు గురవుతారు కాబట్టి ప్రభు చెప్తున్నాడు ఇప్పుడే ఆ వ్యాకులాన్ని తొలగించుకో యవన కాలము త్వరగా గతించిపోతుంది కాబట్టి నీ హృదయాన్ని సంతుష్టిగా ఉండనిమ్ము అని ప్రభు చెప్తున్నాడు సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం ఆరో వచనంలో ప్రాణం పోవచ్చున్న వారికి మద్యము నీయుడి మనోవ్యాకులం గల వారికి ద్రాక్షారసం నీయుడి మనోవ్యాకులంతో బాధపడుతున్న యవనస్తులకు మరి ఈ యొక్క సంతోషం అనేది అవసరం ప్రభు నిన్ను ఈరోజు ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఈ సంతోషాన్ని నువ్వు స్వీకరించమని ప్రభు నిన్ను కోరుతూ ఉన్నాడు జకర్యా గ్రంథం తొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంలో క్రొత్త ద్రాక్షారసం చేత యవ్వన స్త్రీలు వృద్ధి నొందుతురు యవ్వన స్త్రీలు కూడా మరి మరి వృద్ధి మరి పొందుతారు ఈ ద్రాక్షారసం ద్వారా దేవుడిచ్చే ఈ సంతోషం ద్వారా యవ్వన స్త్రీలకు వృద్ధి అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది యషియా గ్రంథం యాభై ఒకటో అధ్యాయం పదకొండో వచ్చిన చదువుదాం నిత్య సంతోషము వారి తలల మీద ఉండును దేవుడిచ్చే ఈ సంతోషము మరి నిత్యమైనది అలాగే సంతోష హృదయానికి నిత్యము విందు కలుగునని కూడా దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది విందుకు వెళ్ళినప్పుడే నువ్వు సంతోషించడం కాదు నీవు సంతోషాన్ని ఈ యొక్క సంతోషాన్ని నీ స్వీకరించినప్పుడు మరి నిత్యము నీ జీవితకాలం అంతా కూడా నీకు విందు కలుగుతుంది అటువంటి గొప్ప సంతోషాన్ని మీరు పొందుకోవాలని అటువంటి కృప ప్రభు మీకు దయచేయాలని కోరుకుంటూ ఈ వాక్యాన్ని ముగిస్తున్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన తండ్రి ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన దేవ వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని బట్టి నేన మీకు వందనాలు తేనె కంటే జుంటి తేనె దారల కంటే మధురమైన నీ మాటలను బట్టి మిమ్మల్ని ఎంతగానో స్థుతిస్తూ ఉన్నాను దేవ నీ వాక్యమునైన సజీవమైనది బలము గలది రెండంచులు కలిగిన ఇటువంటి ఖడ్గం కంటే వాడి గలది ప్రభు మీకు స్తోత్రాలు ఆ యొక్క వాక్యము నైన మా శరీరానికి ఆరోగ్యాన్ని కలుగు చేస్తుంది అని నీ మాటలను బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను దేవ ఈ వాక్యాన్ని విన్నవారి యొక్క హృదయాలను మీరు నేను దర్శించండి దేవ వారి హృదయాల్లోకి అయ్యా మిమ్మల్ని స్వీకరించినట్లుగా వారిని మరి నేను ప్రేరేపించమని వేడుకుంటున్నాను పరిశుద్ధాత్మదేవ మీ కార్యం జరిగించమని వేడుకుంటున్నాను వ్యాకులంతో బాధపడుతూ అయా దుఃఖంలో ఉంటూ ఉన్నారు వారందరికీ అయా నీ యొక్క సంతోషాన్ని కలుగు చేసి అయా ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహించమని వేడుకుంటున్నాను అయా ఆ యొక్క సంతోషము నిత్యమైన సంతోషముగా వారు నేను అనుభవించడానికి మీ సహాయం దయచేయమని మా ప్రభు మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామమున ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఐ మీన్